மீனாட்சி ஃபேகல்டி ஆஃப் ஃபார்மசி அட்மிஷன் ஓபன் ஃபார் பி ஃபார்ம் அப்ளை நவ் அதாவது ரொம்ப நாள் ஆச்சு குட்னிங் டுவெல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஏன்னா எதுனாலும் லபல பல பலபன்னு பேசிடுவேன் அது வந்து ரெண்டு வார்த்தைகள் மற்றது ஈவெண்ட் எங்கே ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா அதை அப்படியே கொஞ்சம் யூகிச்சு என்ன பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அப்படி சொல்லிடுவோம் பட் இதில் வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணும்போது ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ குட் ஈவினிங் டு ஆல் நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தடையும் ரொம்ப பெருமையோடையுமே இங்கே நிற்கிறேன் ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதுங்க மனசார சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது ரொம்ப வருஷமாக நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் பாரதராஜா சாருடைய முதல் படம்லேருந்து இன்றைக்கி பெரிய பெரிய லெஜெண்ட்ஸ் டேரக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய கோ ஆக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது டேலண்டட் டேரக்டர்ஸ் நல்ல கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய பாக்கியம் அது ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டுன்னே சொல்ல நினைக்கிறேன் இது வந்து எல்லாம் கடவுளுடைய அனுகிரகமும் உங்களை மாதிரி இருக்கிற ப்ரெஸ் பீப்புளோட அனுகிரகம் தான் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் உங்களுடைய ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஏன்னா நான் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் டோர் லேடி மாதிரி தான் உள்ள கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப செக்ஸியாக அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணதில்லை அப்போத்துலேருந்து ரேக்கா ரேக்கா ரேக்கான்னு எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி என் மேலே பாசம் வச்சுருக்கிற என்னுடைய ஃபேன்ஸ் என்னுடைய ஃபேன்ஸ் வந்து தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் எல்லா லாங்குவேஜும் பண்ணியிருந்தாலும் இவ்வளோ தூரம் நான் இங்கே வந்து நிற்கிறதுக்குள்ள ரீசன் அவங்க தான் கடவுளுடைய ஒரு பிளஸ்ஸிங்கும் இருக்குது என்னுடைய முதல் படத்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஹீரோயின் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நான் நடித்து வந்த படங்களில் இருக்க பேரை சொல்லி கூப்பிடும் போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படி வந்து கூப்பிடும் போது அது ஒரு பெரிய வாக்கியம்தான் அது என்ன சொல்கிறது அது ஒரு பிளஸ்ஸிங்னும் சொல்லலாம் வாக்கியம்னு சொல்லலாம் ஒரு கிஃப்ட்டுன்னும் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நம்ம நடித்த படங்கள்லேருந்து பேரை கூப்பிடுவாங்க இல்லை அந்த மாதிரி பேர் வந்தது தான் கடலோர கவிதைகளில் வந்த ஜெனிஃபர் டீச்சர் கைத்தட்டவே இல்லையே ஜெனிஃபர் டீச்சர் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருமே மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர் அதுக்காக என்னுடைய குருநாதர் பாரதராஜா சாருக்கு நான் நன்றி கடன்பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புன்னகை மன்னனில் அந்த ரஞ்சினின்னு சொல்கிற கேரக்டர் புன்னகை மன்னன் வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்துலேயும் அந்த கேரக்டர் இன்றைக்கி வரைக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு படமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா விசு சார் படங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அதில் உமான்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து எப்போவுமே நிற்கும் அது வந்து அந்த கிஷ்மு சார் கூட கூட ஒரு படம் வரவு நல்ல உறவு எல்லாம் கேரக்டர் பண்ணும்போது அது இன்னைக்கும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த உமா கேரக்டர் பண்ணியிருந்தீங்க ஓட்டா ஒண்டர்ஃபுல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கேட்கும் போது நம்மளுக்கே சந்தோஷமா இருக்கும் தேட்டர்லயோ இல்லாட்டினா வேற ஏதாச்சும் டிவிலயோ படங்கள் போகும்போது நம்மளை கூப்பிட்டு நம்மளுக்கு இப்போ நிறைய டெக்னிக்கலா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டோம் அப்பெல்லாம் மொபைல் கூட கிடையாது இப்போ வந்து கூப்பிட்டு நம்மள்ட்ட சொல்கிறாங்க உங்கள் படம் தி போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் டிவியில் போயிட்டுருக்கு எல்லா சேனல்ஸ்லையும் போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது போய் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் கேரக்டர் எங்கள் ஒரு பாட்டுக்காரன் மாதிரி நிறைய இப்போ கேரக்டர்ஸ் இன்னசென்ஸ் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் பட் அந்த காவேரின்ற கேரக்டர் ஆஷா போன்ஸில் டேரக்ஷன்ஸில் பாட்டில் நடிச்சிருக்க அந்த கேரக்டர் எல்லாருடைய மனசுலையும் ரொம்ப பிடிச்ச அந்த ஷெண்பகமே ஷெண்பகமே பாட்டில் நடிச்சு போயிட்டு சொல்லுவாங்க காவேரி ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் மேடம் உங்களுது அப்படின்னு அதே மாதிரி மலையாளத்தில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ராம்ஜி ராவ் ஸ்பீக்கிங் ராணின்ற கேரக்டர் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான கேரக்டர் அது அதுக்கப்புறம் தசரதம்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த மூவி வந்து இது கூட கனெக்டாக இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது பட் அது டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் நான் மோகன்லால் சார் சிபிமலையில் டேரக்ஷனில் நடிச்சிருப்போம் அந்த ஆனின்ற கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ பெரிய ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு அது அதுக்கு கிரிட்டிக்ஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் நான் கேரளாவில் அந்த ராணி கேரக்டருக்கு அப்புறமா தசரதமில் ஆனி கேரக்டர் பண்ண ஏ ஆட்டோவில் வந்து மீன் குட்டின்றது இன்னைக்கு வரைக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர் மீன் குட்டியை மறந்து நான் எங்கேயாச்சும் ஸ்டேஷன்லேயோ இல்லாட்டு ஏர்போர்ட்லேயோ போயிட்டு இருக்கும் போது ரேக்கான்னு கூப்பிட்டா நான் திரும்பி பார்த்துட மாட்டேன் மீன் குட்டினா நான் டக்குனு திரும்பி பார்த்துருவேன் அது என்னையா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேரக்டர் எல்லாமே நேம் சொல்கிறதுனால உங்கள்கிட்ட நான்
இதே சினிமாவில் இந்த சினிமாவில் மிரியாம்ன்ற இந்த இந்த கேரக்டரை வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ஒரு பெரிய எஃபர்ட்டோட போட்டு நான் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு எல்லாமே காரணமான இந்த ப்ரொடியூசர் கம் டைரக்டர் மாலத்தி நாராயணன் அவர்களுக்கு ஐ வாண்ட் டு தேங்க்யூ பிகாஸ் இந்த படத்தை பற்றி அவங்க ரேக்கா மேடம் அப்படின்னு என்ன கூப்பிட்டாங்க ரேக்கா மேடம் நான் வந்து மாலத்தி நாராயணன் பேசுகிறேன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஃப்ரம் ஐர்லாண்ட் ஐ எம் அ டாக்டர் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ஒன் மூவி இது வந்து இந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் நான் நினச்சேன் குழந்த மாதிரி பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஆ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன நாட் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க மனசுக்குள்ளே அப்படியே பட்டம் பிடிச்சி பட படம்னு பறந்துச்சு ஏ விடாத விடாத பிடிச்சிரு 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 படத்தை பற்றியெல்லாம் நான் கேட்கவே இல்லைங்க அந்த கேரக்டர் மிரியம்மான்னு சொல்கிற அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் சொன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சம்திங் இஸ் தேர் நல்ல என்னமோ நமக்கு ஒரு தீனி போடுற ஒரு கேரக்டராக இருக்குது அதை பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணேன் ஐ வாண்ட் அ தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் அதே மாதிரி தான் பொதுவாக வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே வந்து ஒரு கிரேவிங் இருக்கும் ஒரு கிரேவ் அதாவது ஒரு தாகம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அதே மாதிரி தான் என் கையில் வந்து விழுந்த பழம் இது அதை பத்திரமாக நான் எடுத்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோடய எஃபர்ட் போட்டு ஒரு என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் போட்டு நான் செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கப்புறமா இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதாவது ஒரு நிமிஷம் எங்கேயோ போயிட்டேன் நான் வேற இடையோ பேசினனால எங்கேயோ போயிட்டேன் ஆஹ் இந்த ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் எலிலாம் வந்து நிறைய படம் பண்ணிருக்காங்களே மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு நாள் ஒட்டவே இல்லை என்னோட சன் கேரக்டர் இல்லது ஓட்டாமல் இருக்கும்போது நான் கூப்பிட்டேன் எழில் இங்கே வா அப்படின்னு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வாங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் எழில் வாங்க எவ்வளோ பில் எழில் அப்படின்னா அப்புறம் இன்னொரு படமாக ஏதோ நாங்கள் பேசிவிட்டு அது நடக்கல அது அந்த படம் நடிச்சிட்டு அது நடக்கல அதுக்கப்புறம் இங்கே வாங்க போங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அப்பவும் ஓட்டல எழில் இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்த நாள் டே இங்கே வாடா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன் அப்புறம் மேடம் அப்படி நீ இந்த கேரக்டரை வந்து அது அப்படி உள்ளார வாங்கி என்னுடைய சன்னோட கேரக்டராக அது ஒரு மிக்ஸ் ஆகி அந்த பிளண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் இதில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ண முடியும் ஏன்னா நானும் மாலத்தி நாராயணனும் இதில் வந்து ரொம்ப அப்படி ஒரு ஜெல் ஆகிட்டோம் இந்த கேரக்டர் சன் கேரக்டரும் நீ அப்படி வரணும் யாஷுக்கு என்ன சொன்னாலும் அப்படி சிரிச்சுட்டு எஸ் எஸ் சொல்லிட்டு நல்லா காமெடி பண்ணிட்டு போயிடுவார் அந்த கேரக்டர் அவர்கிட்ட அப்படி கொண்டு வரும்போது நல்லா அப்படி ரெண்டு மூணு நாள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதை புரிஞ்சிட்டு அதை நல்லபடியாக பண்ணார் வெல்ல தேங்க்யூ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபேமிலியில் இந்த கேரக்டர்ஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு மாலத்தி நாராயணனோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஜெயந்தின்னு இருக்காங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல அவங்களும் சரி எனக்கு ஒரு பிரதராக இந்த படத்தில் வந்து கோபின்னு ஒருத்தர் கிடச்சிருக்காரு அவரும் சரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து இந்த சினிமா பொறுத்தவரையில் மாமா வச்சா அப்படியெல்லாம் சொன்னால் நான் நம்ப மாட்டேன் யாரையுமே யாரையும் அண்ணனும் சொல்ல மாட்டேன் மாமாரியும் சொல்ல மாட்டேன் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் அவர் வந்து மேடம் மேடம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு மூணு நாள் வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் எங்களை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கும் ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப க்ரௌடடான ஒரு ஏரியாவில் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஷூட்டிங் நடந்தது அங்கே கார் பார்க்கிங்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ எங்களை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து அவர் ரொம்ப அவர் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட் தான் ஒரு இன்ஜினியர் இருந்தாலும் எங்களை வந்து பிக்கப் பண்ணும்போது ரெண்டு நாள் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சு என்னடா இப்படி இருக்காரு நெச்சமாலுமே இவர் உண்மையாக பாசமாக இருக்காரா இல்லையான்னு ஒரு கியூரியசிட்டி இருந்துச்சு அப்புறம் பார்த்தா சிஸ்டர் வயப்பு போது <laughs> எங்கள் கேமராமேன் வந்து கிம்பிள் வந்து காலையில் ஒரு எயிட் தேர்ட்டிக்கு வச்சாருன்னா சாயந்தரம் ஒரு செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் அப்படியே தூக்கிட்டே நிற்பார் பாவம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காரு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே ஆர்ட் டேரக்டரும் சரி இதில் டீம் பீப்புளும் சரி தே ஆர் ஆல் வெரி குட்டு அந்த ஒரு படம் ஒரு லேடி எடுக்கிறாங்க நம்ம எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி வாங்க வாங்க முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலான்ட்டு அது அதில் வந்து என்னென்னா இந்த படத்தை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு துக்கம் இருக்குது 
ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிவ் அண்ட் டேக்கு இந்த அண்ணி பிடிச்சிக்கோ இதை பிடிச்சிக்கோ இதை பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு கிவ் அண்ட் டேக்கு அது இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட் வரும் எனக்கு வந்து நிறையா சீரியஸ் கேரக்டர் ஆஷிக் சொன்ன மாதிரி என்னை பார்த்தா குடும்பக்காரி மாதிரியாக இருக்கு அதாவது ஒரு கேரக்டரை எப்படி காமிக்கிறாங்கன்றது ஒன்று ப்ரெசன்டேஷன் காமிக்கிறது ஒன்று ஆட்டிடியூட்னு ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது வந்து ஒரு கேரக்டர் சீரியஸாகவே நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ எம்புருஷன் தான் எனக்கு மட்டும்தான் படத்தில் வந்து இந்த வச்சலாக கேரக்டர் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன குழந்தைய வந்து ரூம்குள்ளே பூட்டிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் தேட்டரில் போய் படம் பார்த்துட்டு வருவேன் விஜயகாந்த் சட்டம் வந்து பலாரணம் அட்டி வாங்குவேன் அந்த படம் இன்னைக்கும் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது ரோஜா கூட்டம் அதே மாதிரி ஒரு பயங்கர ஒரு நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் மாதிரி பண்ணாலும் லாஸ்ட்டில் சாஃப்ட் ஆகிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு கிடைக்காத லைஃபு என் பொண்ணுக்கு கிடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது அதே மாதிரி தான் என்னுடைய புருஷன் எனக்கு மட்டும்தான்ன்ற மாதிரி ரொம்ப பொசிசிவான ஒரு கேரக்டர் ஒரு இன்னசென்டாக பண்ணியிருந்திருப்பேன் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் பண்ணும்போதும் ரொம்ப மெஜஸ்டிக்கான ரோல்ஸ் பண்ணும்போது ஐ எம் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட்னு தான் எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க ஆனால் டிசிப்ளின் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கரெக்ட் டைம் வந்துடணும் கரெக்டாக ஷூட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணும் ஏன்னா ப்ரொடியூசர் நமக்கு பைசா கொடுக்குறாங்க கரெக்ட் டைம்க்கு வந்துடணும் நடிச்சிடணும் அப்படி பார்த்த சில விஷயங்கள்லாம் வந்து மாலதி நாராயணன் ஸோ கிளீன் ஏன்னா அவங்க யூஎஸ் அப்ராட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 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 வேலையை பார்க்கணும் இல்லை கீழே வந்து ஏதாவது ஒரு டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அவர் டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே தொடச்சிட்டு எல்லாம் கட் ஷார்ட் ரெடி ஷார்ட் ரெடின்னு வாங்க டேரக்டராக இருப்பாங்க ரைட்டராக இருப்பாங்க கேமராவை பார்த்துக்குவாங்க ஆர்டிஸ்ட் பார்த்துக்குவாங்க அப்புறம் நம்ம நல்லா இருக்குமா டச்சப் கொடுங்க இருக்க மேடம் வேர்க்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ஷீ இஸ் வெரி டேலண்டட் வெரி டேலண்டட் நான் சொன்ன இன்னும் நிறைய எழுத ஆரம்பிங்க இப்போ போய் ஒரு ஆறு மாதம் ரெஸ்ட் எடுத்து அங்கே சம்பாதிச்சுட்டு வாங்க திருப்பி ஒரு சின்ன ஒரு படம் எடுக்கலாம் நாங்கள் சின்னதாக எடுக்கலாம்னு நினச்சோம் அந்த படத்தை ஆனால் நல்ல பட்ஜெட் விழுந்திருக்கு ஏன்னா வி ஸ்டார்ட் அட் ஃப்ரம் வெரி லோவில் எடுத்துடலான்னு தான் ஒரு பிளான் பண்ணோம் ஆனால் நிறைய நீட்டி 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 போயிடுச்சு இதை இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துடலாமே இதையும் இந்த சாங் கொஞ்சம் எடுத்துடலாமே அதை எடுத்துடலாமே இதை எடுத்துடலாமேனு வி ஆர் ஆல் கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க எல்லாருமே எல்லாருமே ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் இருந்துச்சு இந்த படத்தை பொறுத்தவரையில் எனக்கு ரொம்ப பெரிய தீனியாக இருந்துச்சு அது கிடச்சதுனால எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நான் இன்னைக்கும் சொல்கிறேன் என்னுடைய டாட்டர்கிட்ட வந்து யோஸ்ட்டில் படிக்க வைக்கணும்னு நான் ஆசைப்படல அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க அவங்க இப்போ வந்து நியூயார்க்கில் இருக்காங்க அவங்கள போய் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக எனக்கு ஜெட் லாக்காகவே இருக்குது அவங்க அவங்க பாட்டுக்கு இருந்துக்கிட்டோம் ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட் பாட்டுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணட்டோம் ஆனால் நான் சென்னையில் தான் இருப்பேன் சென்னையில் தான் இருக்கேன் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க மேடம் நீங்கள் கேரளாவில் இருக்கீங்களா இல்லை அப்ராட் போயிட்டிங்களா இல்லை யூகே போயிட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எனக்கு சினிமா நிறைய பண்ணணும் அதாவது என்னை பொறுத்தவரையிலும் என்னை பொறுத்தவரையிலையும் நான் சொல்கிறேன் சினிமா வந்து எனக்கு பணம் முக்கியமே இல்லை எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைட் கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வேணும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ரோல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் ரெடி டு டூ ஸ்மால் பட்ஜெட் பிக் பட்ஜெட் வாட் எவர் இட் இஸ் நான் கேரக்டர்ஸ் எங்கிட்ட வந்து சொன்னேன் அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து இப்போலாம் என்னென்னா நாளைக்கு மறுநாள் ஷூட்டிங்னா மேடம் நாளைக்கு மறுநாள் ஷூட்டிங் இருக்குது வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஒரு கேரக்டர்னால் எங்கள்ட்டெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா டேரக்டர் வந்து ஃபோனில் கதை சொல்வார் அப்புறம் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு ஈக்குவல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து சாங்ஸ் இருக்கும் அது ரொம்ப ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு இப்போல்லாம் கமர்ஷியல்ஸும் பயங்கர விஷுவல்ஸ் நிறைய ஒரு என்னது கமர்ஷியல் மூவிஸ் வர ஆரம்பிச்சோன்னா ஹீரோயின்ஸோட கேரக்டர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு கேரக்டர் ரோல்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆர்டிஸ்ட்க்கு என்னை விட டேலண்டட் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஏன்னா மிகப்பெரிய ஃபேன் ஷோபனா மேடம் நிறைய படங்கள் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே ஊர்வசி மேடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் நிறைய கேரக்டர்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா ஆர்டிஸ்ட் நடிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் வர்றதில்லை நம்ம போய் எல்லா கம்பெனிலையும் தட்டி கேட்குறத விட நீங்கள் தான் சொல்லணும் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேலண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு கேரக்டர்ஸ் பண்ண முடியும் ஏஜ் இஸ் அ ஒன்லி நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த வயதெல்லாம் நான் பொருட்படுத்ததே இல்லை நல்லா மெடிடேஷன் பண்ணிக்கணும் யோகா பண்ணிக்கணும் உங்களை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஒரு நாற்பது வயசு ஆட்டாலே லேடிஸ் எல்லாம் ஒரு கருவாப்பில் மாதிரி தூக்கி போட்டுருவாங
இன்னும் டெக்னீஷியன்ஸ் வருவாங்க இன்னும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் எங்கள்கிட்ட இருந்து வெளியே கொண்டு வரலாம் நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் எங்களோடய டீம் பீப்புளையும் எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் பீப்புள்லேருந்து லைட் மேன்லேருந்து எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணுங்க இத்தனை வருஷமாக ரேகான்ற ஒரு நல்ல கேரக்டரை நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் அமைஞ்சிது நல்ல கல்யாண லைஃப் அமைஞ்சிது நல்ல மகளை படிக்க வச்சுருக்கேன் இனிமேல் வந்து பணத்துக்காக இல்லாட்டினாலும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ரோல்ஸ் நான் பண்ணணும் அதுக்கு உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் தேங்க்யூ மிரியம்மை வந்து பெரிய ஹிட் ஆக்கி கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மீனாட்சி ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் ஃபார்மசி அட்மிஷன் ஓப்பன் ஃபார் பி ஃபார்ம் அப்ளை நவ்